Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ nước này chuẩn bị một kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Cùng với tuyên bố của Nga, tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Ukraine được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua ở quốc gia Đông Âu này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, điều rất quan trọng đối với Ukraine là đưa ra một kế hoạch chấm dứt xung đột được phần lớn thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà nước này đang thực hiện. Ukraine cũng sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đưa ra thảo luận trước các đối tác. Phát biểu của Tổng thống Ukraine trong cuộc họp báo ở thủ đô Kiev sau cuộc gặp Tổng thống Slovenia vào thời điểm gần 2 tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine, tuyên bố yêu cầu phải đảm bảo độ tin cậy của bất kỳ cuộc đàm phán nào. Tuyên bố của Nga nêu, trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán khó khăn, trong đó có đàm phán hòa bình Ukraine ở Istanbul và Minsk, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại với phía Ukraine. Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với phía Ukraine tùy vào tình hình thực tế và điều kiện của chúng tôi. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mặc dù cùng đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng hai bên đều đưa ra những điều kiện tiên quyết mang tính trở ngại khó giải quyết. Vào cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho nước này. Nga đã bác bỏ và xem các điều kiện này của Ukraine là phi thực tế. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến các lợi ích an ninh của Nga. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có việc công nhận bán đảo Crimea. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan tự xưng là các khu vực của Nga và việc Ukraine duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân. Tuy nhiên, đề xuất này của Nga đã bị Ukraine bác bỏ. Chính vì vậy, nếu cả hai bên tiếp tục giữ lập trường quan điểm về đàm phán như từ trước đến nay, thì dù là có tuyên bố bao nhiêu kế hoạch đàm phán cũng khó có thể tìm được tiếng nói chung. Cho dù để đạt đến ngừng xung đột còn là nỗ lực của các bên liên quan khác như Mỹ hay các nước trong Liên minh châu Âu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 6 cho biết quân đội nước này đang chủ động tiến về phía nam khu vực Donetsk và xe tăng đang đóng vai trò chính trong cuộc tiến công này. Các đội xe tăng T-80 BVM và T-90 Prorif của nhóm chiến đấu phía đông của Nga đang khai hỏa trực tiếp, phá hủy các thành trì của quân đội Ukraine tại các điểm tiếp cận Uleda ở phía nam Donetsk. Các đội xe tăng hiện cũng đang tấn công các công sự vững chắc thuộc các cứ điểm của đối phương gần thành phố. Người lái xe tăng có biệt hiệu Perun cho biết, chúng tôi yểm trợ cho quân đội bằng hỏa lực trực tiếp. Chúng tôi tiến về phía trước, tấn công một cứ điểm như thành trì, chút hỏa lực và rút lui một cách bình tĩnh. Xe tăng T-80 BVM được thiết kế để hoạt động trong môi trường căng thẳng dưới hỏa lực dày đặc của đối phương. Xe tăng được sản xuất cách đây một năm đã được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm hoạt động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lớp giáp chắc chắn và các tấm bảo vệ của xe tăng cho phép nó hoạt động trong khu vực tầm nhìn trực tiếp của đối phương. Ngoài ra, xe tăng hoạt động tốt trong bóng tối và tiến hành hầu hết các cuộc đột kích vào tuyến giao chiến một cách chính xác vào ban đêm. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, Nga cần tiếp tục sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn sau khi Mỹ đưa vũ khí tương tự tới châu Âu và châu Á. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các bước đi tiếp theo của Nga liên quan đến lệnh cấm đơn phương triển khai các tên lửa mặt đất tầm trung và tầm ngắn. Như các bạn đã biết, cách đây vài năm, Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này với những lý do xa vời và tuyên bố rằng họ sẽ sản xuất những hệ thống tên lửa như vậy. Vào năm 2019, chúng ta tuyên bố rằng sẽ không sản xuất những tên lửa này và sẽ không triển khai chúng, chừng nào Mỹ chưa triển khai các hệ thống đó tới một nơi nào đó trên thế giới. Hiện nay chúng ta biết rằng Mỹ không chỉ sản xuất các hệ thống tên lửa đó, mà còn đưa chúng tới châu Âu, tới Đan Mạch để tập trận. Cách đây không lâu có thông báo rằng chúng sẽ có mặt ở Philippines. 
Không có thông tin về việc liệu những tên lửa này có được đưa ra khỏi những khu vực đó hay không. Chúng ta cần phải phản ứng với điều này và đưa ra quyết định về những gì chúng ta sẽ phải làm theo hướng này tiếp theo. Rõ ràng chúng ta cần bắt đầu sản xuất các hệ thống tấn công này, sau đó dựa trên tình hình thực tế, đưa ra quyết định về nơi triển khai chúng, nếu điều đó là cần thiết để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói về những diễn biến liên quan đến việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa, tầm trung và tầm ngắn đặt trên đất ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không để yên trước những động thái đó của Mỹ. Ngoại trưởng Nga tuyên bố, trong kịch bản này, việc từ bỏ các hạn chế do chính Nga đặt ra cho bản thân là điều tất yếu sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung. Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung ký giữa Liên Xô và Mỹ vào năm 1987 cấm các nước được phát triển và sở hữu tên lửa đạn đạo và hành trình có tầm bay từ 500 đến 5.500 km. Năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump rút nước Mỹ khỏi hiệp ước này. Đầu tháng 7 năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật ngừng hiệp ước đó. Vào tháng sau đó, hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung ngừng tồn tại. Mới đây trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một bình luận rằng một kế hoạch thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ được thảo luận trong một vài tháng nữa, đồng thời khẳng định Kiev thực sự không tìm cách kéo dài xung đột trong những năm tới. Tổng thống Zelensky đã tới Bruxelles để ký một thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu, theo đó đảm bảo sự hỗ trợ quốc phòng cho Kiev, bao gồm cả việc vận chuyển vũ khí và huấn luyện binh lính. Nhà lãnh đạo Ukraine đã sử dụng cơ hội này để tuyên bố rằng ông không thực sự tìm cách kéo dài giao tranh trong những năm tới. Ông Zelensky cũng cho biết thêm Ukraine có nhiều binh lính bị thương và tử trận trên chiến trường. Tuy nhiên, ông không cung cấp con số chính xác về số lượng người thương vong. Trước đó, tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, ám chỉ đến việc công nhận tình trạng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Lugansk, các khu vực Kherson và Zaporizhia là những vùng Nga đã kiểm soát trong cuộc xung đột là lãnh thổ của Nga, quy định tình trạng không liên minh và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Moscow. Ukraine đã lên tiếng bác bỏ đề xuất của ông Putin trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi yêu cầu rút lực lượng Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga không phải là dấu hiệu của thiện trí. Trước một số đồn đoán gần đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi bí mật nào với phương Tây về tình hình Ukraine. Ông Lavrov cho biết phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng. Đó là chưa kể đến việc ông Zelensky cấm giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến việc Tổng thống Vladimir Putin ngày 14 tháng tháng 6 đã đưa ra các đề xuất là kết quả của những phân tích đúng mực và mang tính xây dựng về tình hình thực tế. Tuy nhiên, phương Tây đã không đưa ra phản hồi thực chất. <cười>